ஒரு <laughs> 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 என் பேர் பழனியம்மா மேடம் வீட்டில் கஷ்டத்துக்காக நான் டெய்லியும் ஜீத்தமி பார்ப்பேன் என் கஷ்டத்தையும் சொல்லி நன்மை கிடைக்கணும் நான் வந்திருக்கேங்க மேடம் என்னை வீட்டில் பழனியம்மானு சர்டிஃபிகேட்டில் வச்சது பேர் அமுலுன்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க வந்தால் டெய்லியும் பிரச்சனை குடிச்சிட்டு வந்து சித்திரவாதை பண்ணிகிட்டே இருக்காரு மேடம் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்கிறேங்க மேடம் ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்கிறேன் இது வந்து வேலைக்கு போயிட்டு வருவாங்க வேலைக்கு போயிட்டு வந்தோன்னே முதல்ல எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க சொல்லுறதுலாம் உண்மையை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க என் வந்து உண்மையை பேசி ஒரு கெடுதல் நடந்தால் நான் அது வந்து நல்லதை நிறைவேற்றி கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை சொல்லுறதுலாம் உண்மை நமக்கு தேவையா இல்லையா தேவைங்க மேடம் ஏன் எப்படி பயன்படுறீங்க வெளியிலேருந்து பார்க்குறீங்கள சொல்லுறதுலாம் உண்மையை ஒரு வெளியிலேருந்து உட்காந்து பார்க்குறீங்க ஒரு நேயராக பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு எப்படி பயன்படுது சொல்லுறதுலாம் உண்மை பா கொஞ்சம் வந்து வீட்டில் பிரச்சனை அடைஞ்சின்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக போ போகணும் நம்ம பொண்ணு கொஞ்சம் எதாவது வாயை அடக்கி போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் பார்த்துட்டே டெய்லியுமே பார்த்துட்டு இருக்கேன் சரி நம்மளும் கொஞ்சம் பொறுமையாக போவோம் அப்படின்னு பொறுமையாக கொஞ்சம் நானும் இழுத்து ஓட்டிகிட்டு தான் இருக்கேங்க மேடம் குடும்பத்தில் சின்ன சின்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதை கொஞ்சம் க சால்வ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதையும் நான் சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கேன் அதை மீறியும் வந்து வந்து ரொம்ப இது பண்ணுறாரு மேடம் தாங்க முடியலை மேடம் சரி இப்போ இது ஷோ தான் இங்கே வந்து அவங்க முகம் வெளியே தெரியும் எல்லாம் தெரிய தெரிஞ்சு தான் வந்திருக்கீங்களா தெரிஞ்சு தான் மேடம் வந்திருக்கேன் என்னால் வந்து எப்படி தைரியப்பட்டீங்க இங்கே வந்து உட்காரதுக்கு ஏன் மேடம் அவள் வந்து எனக்கு அம்மா மாதிரி இருக்கீங்க நான் வந்து அப்படி எனக்குன்னு கேட்க யாருமே இல்லைங்க மேடம் வந்து நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அம்மா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனையோ மக்களுக்கு நன்மை செஞ்சுருக்கீங்க ஊர் உலகமே நன்மை செஞ்சுருக்கேன் நமக்குன்னு செய்வாங்க நமக்கு ஒன்றும் பயம் கிடையாது நம்ம மேடத்துக்கிட்ட நல்லா பேசலாம் நம்ம மற்றவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு பரவாயில்லையா ஒன்றும் ப ஒன்றும் பரவாயில்லைங்க மேடம் ப்ராப்ளம் இல்லை எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைங்க மேடம் சரி சொல்லுமா இப்போ சொல்லுங்க ஃபஸ்ட்டு கல்யாணம் பண்ணி ஒரு ஒரு வருஷம் சந்தோஷமாக இருந்தேங்க மேடம் படிச்சிருக்கீங்களா நீங்கள் ம் பன்னெண்டாவது படிச்சிருக்கீங்க வெரி குட் வீட்டில் யாரெல்லாம் அம்மா உங்கள் கூட பிறந்தவங்க வீட்டில் அப்பா பேர் வெள்ளக்கண்ணு அம்மா பேர் லட்சுமி அவங்க பிறந்தது வந்து தோரம் குச்சிக்கிட்ட வடகாட்டுப்பட்டி அம்மா அப்பாலாம் கூலி வேலை தான் செய்கிறாங்க கொஞ்சம் வயல் இருக்குது அதில் வந்து எதுவுமே கிடையாது சும்மா தான் கிடக்கு கூலி வேலைக்கு தான் போகிறாங்க ஏமா சும்மா கிடக்கு விவசாயம் விவசாயம் ஒரு சும்மா நாலு காடு இருக்குங்க மேடம் அதில் வந்து இப்போ தண்ணியும் இல்லை இவங்க வேலைக்கு போய் தான் சாப்பிட்றாங்க இப்போ தண்ணி வ இப்போ மழையில் தண்ணி வந்திருக்கும்ல அதை நான் போய் பார்க்கலங்க மேடம் எங்கள் அப்பா அம்மா விட்டு கூட ஒரு நாள் கூட சந்தோஷமாக போய் நான் இருக்க முடியாதுங்க மேடம் இவரும் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டார் நானும் போனதில்ல உலகத்தில் நாட்டில் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்க பார்த்து எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சரி இப்படிலாம் வாழ்கிறாங்க நம்ம வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்கேன் கூட பிறந்தவங்கம்மா கூட பிறந்தவங்க கூட பிறந்தவங்க நாலு பேர் அஞ்சு பேருங்க மேடம் அக்காங்க நான் தங்கச்சி பொம்பளை பிள்ளைங்க நாலு பேர் பையன் ஒருத்தேன் அப்பா வந்து அம்மா இருக்கையிலே ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்களும் கஷ்டத்துலேயே வாழ்ந்தவங்க ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணோடனே அம்மா எங்களுக்காண்டியே வாழ்ந்துருச்சு அவரும் போட்டு போட்டு அடிப்பார் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து எங்கள் அம்மாவில் வந்து படாத சித்திரை எல்லாம் படுத்துவார் அப்பாலும் இருந்தாலும் எங்களுக்காண்டி வாழ்ந்துட்டாங்க எங்கள் அம்மா நாங்கள் சின்ன பிள்ளையிலலாம் இந்த ஒரு ஆறு ஏழு வயசுலலாம் வந்து கிடுகு ஒழிப்பாங்கள மேடம் அந்த கிடுகு ஒழிக்க லீவு நாளையில் கிடு ஒழிப்போங்க மேடம் கண்ண தொடமா என்ன என்னம்மா அந்த மட்டை பின்னுவாங்கள மேடம் இந்த மட்டை பின்னுவோம் நானும் எங்கள் தங்கச்சி எல்லாருமே பின்னுவோம் எங்கள் அக்கா எல்லாருமே ஏன்னா வேலைக்கு போனாலே அப்பா வந்து அந்த பொம்பளையை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அதனால அஞ்சு குழந்தை இல்லாமல் அங்கேயும் குழந்தை இருக்கா ஆ அங்கே ஒரு பொண்ணு அந்த அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்குது இந்த வேலை செஞ்சு லீவு நாளைக்கு நாங்களும் வேலைக்கு போக மாட்டேன் யாரும் அதுவும் கூப்பிட்டா இப்படி சின்ன பிள்ளையிலேருந்து ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசு எழுதி இந்த கிடுகு ஓடிக்கிற வேலை மட்டை பின்னுற வேலை 
லீவ் நாளைக்கு வந்து சாயந்தரம் பள்ளியோட விட்டு வந்து மட்டை பின்னி அம்மாவுக்கு காசு கொடுப்போம் அதை வச்சு எங்களுக்கு வந்து அரிசி ஏதாவது வாங்கிட்டு வந்து சாப்பாடு கண்டி கொடுப்பாங்க நாங்கள் பின்னாதே எங்கள் அம்மா காசு அவங்க தந்தாதே எங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னா இல்லை ஒரு பதினஞ்சு வயசு பன்னெண்டு வயசு ஆனதுக்கப்புறம் ஆளுங்கெல்லாம் வேலைக்கு கூப்பிடுவாங்க நானும் எங்கள் அக்கா எல்லாருமே எங்கள் கஷ்டத்தை பார்த்துட்டு எங்கள் அப்பா அப்படி பண்ணுறதுனால எங்கள் கஷ்டத்தை பார்த்துட்டு நீ வாடி உங்கள் பிள்ளைகளையும் கூட்டி வாங்க நான் வேலைக்கு சேர்த்துக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நாங்களும் வேலைக்கு போயிடுவோம் நடுவாங்கெல்லாம் மேடம் அப்போவே நானும் ஆளுகளோடு சேர்ந்து பயிரெல்லாம் வேகம் அவங்க அம்மா கஷ்டப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேக வேகமாக லீவ் நாளைக்கெல்லாம் சனி நாயருக்கெல்லாம் வேலைக்கு ஓடிடுவேன் கூப்பிட்ற பக்கட்டு கூட வேலைக்கு போனால் அம்மா அந்த காசை வாங்கி எங்களுக்கு சோறாக்கி போடுவாங்க ஆளுங்களோடு சேர்ந்து நடுவோம் நட்டால் பாரு உங்களுக்கு இருக்கிற தலையில் தா அப்படி உங்கள் அப்பையும் இப்படி பண்ணிட்டேன் நீங்கள் நீங்கள் நல்லா நட்டு நீங்கள் ஏதாவது நல்லா வேலை செஞ்சு உங்கள் அம்மாவுக்கு கொடுங்கடி உங்கள் அம்மா கஷ்டப்படுறா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லுவாங்க பக்கத்தில் நடுறவங்க நட்டுருக்கையில் அவங்களும் எங்களோட சேர்ந்து எங்களால் நட முடியலாட்டியும் கூட வேலை செய்ய முடியாட்டி கூட பக்கத்தில் வேலை செய்கிறவங்க செஞ்சு எங்களை கூட்டிகிட்டு வருவாங்க நாங்கள் சின்ன பிள்ளைன்னு விட்டு கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அப்புறம் வந்து ஒரு பன்னெண்டு பதினெட்டு வயசு ஆயிடுச்சு அப்புறம் படிக்க வச்சாங்க அப்பாலும் ஒரு நாளைக்கு நினச்சா அம்மா போய் கேட்டால் வந்து ஸோ காசு கொடுப்பாங்க அதுவும் திட்டி திட்டி காசு கொடுப்பாங்க மேடம் என்ன நீ என்ன பிள்ளையெல்லாம் வேலைக்கு போகுது நீ என்ன உனக்கு என்னடி நாங்கள் காசு தரணும் அஞ்சு பிள்ளைய வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு பொண்டாட்டி கல்யாணம் பண்ணிட்டு தர மேடம் பிள்ளையெல்லாம் வேலைக்கு போகுது சம்பாரிச்சு என்னட்டையா கொடுக்குற நான் எதுக்கடி வந்து உனக்கு காசு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி திட்டிட்டு அப்புறம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு யாரோ வந்து யாரோ எவருக்கா எவரு போய் ஆறு பத்து பிள்ளைக்கோ கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டு போயிடுவார் காசு கொடுத்துட்டு அது நினச்சா எப்போ ஒரு நாள் வயலில் கொஞ்சம் விளையிற நெல் அதை அம்மா போய் சண்டை போட்டு அவங்க வந்து மூணு ஏற்றுக்கும் அந்த பொண்டாட்டி அந்த ரெண்டாவது பொண்டாட்டி அந்த குழந்தை எங்கள் அப்பா மூணு ஏற்றுக்கும் ஒரு மூட்டை எடுப்பாங்க நெல் ஒரு அஞ்சு ஆறு மூட்டை விளையும் அப்போ இப்போலாம் சுத்த விளையலை நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது ஒரு ஆளுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு மூட்டை எடுப்போம் அது ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் ஒரு மூட்டை அவங்க மூணு ஏற்றுக்கு எங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமே தீந்துடும் தீந்தனா திரும்ப போய் கேட்டால் திட்டுவார் அவளுக்கும் சரி பங்காக பிரிச்சுக்கிட்டு உனக்கும் அவங்க தனியாக ஒரு மூட்டை கொடுத்தே திரும்ப வந்து என்னடி கேட்குறாங்க அந்த ஆக்கில் எங்கள் அம்மா சண்டை போட்டுட்டு வந்துடும் சண்டை போட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணாங்க உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணாங்கன்னா பண்டாது முடிச்சுட்டு ஒரு வருஷம் வீட்டில் இருந்தாங்க மேடம் வீட்டில் இருந்துட்டு அப்புறம் இவங்க பொண்ணு கேட்டு வந்தாங்க பொண்ணு கேட்டு வரேன்னா நான் வீட்டில் சொன்னேன் எனக்கு கல்யாணம் வேணாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இவங்க எங்கள் அம்மா சொன்ன அஞ்சு உங்கள் அப்பாலும் இப்படி பண்ணுறாரு நீ இருக்காதையா இன்னொரு பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயா நீங்கள் நாலாவது பிள்ளையா ம் ஆமாங்க மேடம் நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயா அப்படின்னாங்க இல்லை கடைசியில் தானே தம்பி ம் கடைசியில் பாப்பா எங்கள் தங்கச்சி நான் மூணாவது மேடம் தம்பி நாலாவது இப்போ இன்னும் எனக்கு அடுத்து ஒரு பாப்பா நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு போமா அப்படின்னு வீட்டில் வற்புறுத்தினாங்க எனக்கு வந்து நான் க பன்னெண்டாவது முடிச்ச கையோடு நான் இன்னொரு வருஷம் நான் படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போதைக்கு இவங்களுக்குள்ளே என்ன பண்ணாங்களோ தெரியல எங்கள் அப்பா படிக்க வைக்க முடியாது அப்படின்ட்டாங்க எங்கள் அக்கா வேணும் எனக்கு அடுத்த அக்கா கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து கடை இருக்குது நீ படிக்க முடியாது அப்படின்ட்டாங்க எனக்கு வந்து படிக்கணும்னு ஆசை படிக்க வைக்க நான் படிக்க வைக்க முடியாது அப்படின்ட்டாங்க அந்த அக்குள்ளே பேசாமே இருந்தேங்க மேடம் இருந்துட்டு அப்புறம் ஒரு வருஷம் சென்று இவங்க வந்து பொண்ணு கேட்டு வந்தாங்க பொண்ணு கேட்டு வரையில் சரின்னு நீ படிக்க வச்சுக்கங்கப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு வருஷம் நர்ஸுக்கு போனேன் சும்மா டெஸ்ட்டு ப்ளட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க மேடம் அது சும்மா ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் போனேன் அதுக்கப்புறம் வந்து காசு கட்ட முடியலன்னு எங்களால் படிக்க முடியலை இவங்க அப்பாவும் காசு கட்ட மாட்டேன்ட்டாங்க அப்புறம் நான் வீட்டிலே இருந்துக்கிட்டேன் மறாவது வருஷம் படிக்கிறேன்னு சொன்னதுக்கு படிக்கக்கூடாது வேண்டாம் என்னால் காசு கட்ட முடியாது அப்படின்ட்டாங்க காசு கட்ட முடியாதுட்டாங்க சரி நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு போ அப்படின்னாங்க என்னம்மா இப்படி கல்யாணம் பண்ணிட்டு போக சொல்கிறியடே இப்போ இப்போ எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு இத்தனை பிள்ளைங்க இருக்குதுயா ஏன்னா இன்னொரு வருஷம் முடிச்சுட்டா கூட பரவாயில்ல நான் இதை படிச்சுக்கிறேம்மா அப்படின்னு சொன்னேன் அதெல்லாம் வேண்டாம் நான் இன்னொரு பிள்ளையை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் நம்ம வறுமையை புரிஞ்சுக்கையா அப்படின்னாங்க அம்மா சரி சரின்னு ச உனக்கு சம்மதம்மா அப்படின்னாங்க எங்கள் வீட்டில் கேட்டு சொல்கிறே
பத்து வருஷம்னா நல்லா இருக்கலாங்க மேடம் டெய்லியுமே வீட்டில் ஒரு வருஷம் நல்லா இருந்தாங்க மேடம் அப்புறம் வந்து டெய்லியுமே ஒவ்வொரு பிரச்சனையாக பண்ணி வீட்டில் மாமியார் மாமியார் சண்டைக்கு வருவாங்க இவர் வந்து குடும்பமா ஆ அப்போ கூட்டு குடும்பமாக இருந்தாங்க மேடம் ஒரு வருஷம் வரையும் இருந்தோம் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தோடனே உம்பண்டாட்டி வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறாடா நாங்கள் வந்து காலையில் எந்திரிச்சோடனே வந்து ஆறு மணிக்கெலாம் எந்திரிக்கணுமா மேடம் அது வந்து என்னால் கல்யாணம் பண்ண புதுசில் எந்திரிக்க முடியலை எப்போதுமே ஆறு மணிக்கு மேலே தான் எந்திரிப்பேன் அஞ்சு மணி நாலு மணிக்கெல்லாம் எந்திரிக்கணும் நீ என்ன பொம்பளையா அப்படின்னு சொல்லி வீட்டில் எல்லாம் சத்தம் போடுவாங்க நீ எதுக்கு வந்திருக்க தூ இந்த பிள்ளை வாழை வரலடா தூங்க வந்திருக்குது நான் ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு இப்போ எல்லோரும் இருக்கும்போது கூட்டு குடும்பமாக இருக்கையில் ஆறு மணிக்கு எந்திரிப்பேன் மேடம் வாசை கூட்டுவேன் பாத்திர விளக்குவேன் எல்லா வேலையுமே செய்வேன் மேடம் கொண்டா கொஞ்சம் லேட்டாக எந்திரிப்பேன் எந்திரிச்சு எல்லாருமே செஞ்சுட்டு குளிச்சுட்டு மாடு மாடெல்லாம் நின்றுச்சு வீட்டில் மாடு ஓட்டிகிட்டு போயிடுவேன் ஓட்டிகிட்டு போய் கட்டிட்டு சாதி இவங்கெல்லாம் எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டாங்களாம் ஏன்னா நான் வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணதுன்னா நான் தான் எல்லா வேலையும் செய்யணுமா சோறாக்குவேன் குழம்பு வைக்க எனக்கு தெரியாதுங்க மேடம் வீட்டில் அக்காங்கிறதுனால எல்லாமே வேலை பார்த்துவாங்க நான் சும்மா தான் இருப்பேன் ஏதாவது வேலை பார்த்துட்டு வீட்டில் அவங்களே ரெண்டு அக்கா இருக்கிறனால அவங்க சோறாக்கி குழம்பு வச்சுருவாங்க எல்லாம் வீட்டு வேலையில் எல்லாம் முடிச்சிருவாங்க நான் வாசல் கூட்டுற இருந்தால் கூட்டுவேன் பாத்திர வளர்க்குவேன் அவ்வளோதையும் செய்வேன் எங்கள் வீட்டில் எனக்கு குழம்பு வைக்க தெரியாது இது என்ன குழம்பா அது தலையில் எடுத்து ஊற்று இது என்ன வாழவா வந்துருக்குது அது இது குழம்பு முடியல ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கெட்ட வார்த்தை சொல்லி மாமனார் திட்டிட்டு போவார் மேடம் சேத்தம் ஒருக்கையில் அந்த பிரிஞ்சு வெளியே போயிட்டீங்க ஆனால் அப்புறம் சண்டை வந்து அப்போ தம்பி வந்திருந்தாங்க மேடம் இந்த சண்டையில் வந்து நாங்கள் வந்து எங்கள் தம்பி வந்திருந்தா பையன் ஊருக்கு போயிருந்தோம் ஊருக்கு போயிட்டு ஊருக்கு போன கையோடு எங்கள் தம்பியே இங்கே வந்திருந்த பையன் அப்போதே மொத மொத இவங்க வந்து அப்போதைக்கு சண்டை எழுத்துட்டாங்க சண்டை எழுத்தா போட்டு இவங்க மாமனா இருக்காரோ அடிக்க அடிக்க வராது நீ வீட்டில் இருக்கக்கூடாது கை குழந்த எங்கள் பையன் கை குழந்த எச்சுக்கிட்டு நான் இருக்கிறேன் நீ வீட்டில் இருக்கக்கூடாது உன் பண்டாட்டியை கூட்டிகிட்டு வெளியில் போடா உன் பண்டாட்டியை கூட்டிகிட்டு வெளியில் போடா நீ இங்கே வீட்டில் இருக்கக்கூடாது நீ போயிரு நீ இங்கே எங்கள் வீட்டுக்கே நீ வர வேண்டாம் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துட்டு இல்லை நீனும் சேர்ந்து போயிருடா இங்கே வரக்கூடாது வெளியே போயிட்டீங்க வெளியெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவார் அவங்க வீட்டுக்காரர் ஆ அப்பெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவார் மேடம் அப்பெல்லாம் நல்லா விட்டு கொடுக்க மாட்டார் விட்டு கொடுக்க மாட்டார் சரி அப்புறம் தனியாக போன அப்புறம் இருந்து எப்படி இருந்தது உங்கள் வாழ்க்கை தனியாக போன பின்னாடி அப்புறம் வந்து அதுவும் தான் பரம் பிரச்சனை தனியாக பண்ண முடியாது அவங்க சம்பாரிச்சுட்டு வருவாங்க வீட்டில் என்ன வேணுங்கிறத வாங்கி போடுவாங்க காசு அப்போல்லாம் எவ்வளவு அவர் சம்பாதிக்கிறாரு எவ்வளவு பண்ணுறாரு காசு வருதுன்னா எனக்கு தெரியாது அவர் கொடுக்குறதே அவர் சொல்கிறதே எனக்கு தெரியாது மேடம் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறாருன்னு தெரியாது எனக்கு மறந்து போச்சு அதெல்லாம் பத்து வருஷம் ஆனதுனால கொஞ்சம் எனக்கு மறதியாக இருக்குது எவ்வளோ கொடுத்தாரு வைக்கிறாங்கன்னா மறதியாக இருக்குது நல்லா இருந்துதா வாழ்க்கை ஆ நல்லா இருந்துச்சு மேடம் ம் சரி இப்போ என்ன பிரச்சனை இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னா அந்த அந்த அம்மா சித்ராங்கிற அம்மா இன்னொரு பொண்டாட்டியா அவங்க வந்து அண்ணன் பொண்டாட்டி அவங்க பெரியப்பாரு மருமக டெய்லியும் வண்டியில் ஏற்றிட்டு போக வராங்கன்னா பக்கத்தில் உள்ளவங்களாம் சொல்லுவாங்க காலையிலையும் போகலையும் ஏற்றிட்டு போவோம் அந்த அம்மா ஏற்றிட்டு போகும் எங்கள் வீட்டுக்கார வண்டியில் எங்கள் சம்பளத்துக்கு தான் வண்டிக்கு விட்றாங்க வண்டியில் ஏற்றிட்டு போவார் சாயந்தரம் இருக்காங்களா ஆ பக்கத்துலேயே இருக்காங்க பக்கம் இப்படி ஒரு வீடு அவங்க வீடு அப்படி எத்தனை சாமம் மறந்தாலும் வேலை விட்டு வர விட்டு இவர் ஏற்றிட்டு வருவார் அது எனக்கு அந்த அது வர போக இருக்க இவர்கிட்ட பேசுறது எனக்கு பேச்சு வார்த்தை சளி அண்ணி தானே அம்மா மாதிரி தானே அண்ணி அதனால என்ன தப்பு அது நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க மேடம் அதனால ஒன்றும் நான் எனக்கு ரொம்ப நாள் வரையுமே நான் அதை வந்து பெருசு படுத்திக்கலை ஒரு நாள் ரொம்ப சண்டை போட்டுருச்சு அந்த அம்மா நீ இங்கே எதுக்கடி வந்த அப்படின்னு சொல்லி கெட்ட கெட்ட வார்த்தையாக நான் வந்து வெளியில் சொல்ல முடியாது மேடம் அப்போ நான் கேட்டேன் ஏன் வீட்டுக்கு ஏன் குடும்பம் நீனு ஏன் குடும்பத்துக்குள்ள நீ இன்னுமே வராத நீ வந்தேன்னா உன்னே செருப்பால் அடிப்பி எங்கள் பேச்சு வார்த்தைக்கு நீ வரக்கூடாது சரி நான் என்ன கேட்குறேம்மா உங்களுக்கும் உங்கள் புருஷனுக்கு என்ன பிரச்சனை அந்த அந்த லேடியை வச்சு தான் மேடம் பிரச்சனை என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க அது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்படி இப்படி சண்டை நடஞ்சிருந்துச்சு மேடம் சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கையில் இப்போ கிட்டன்ஸில் வந்து அப்புறம் வந்து பிரச்சனை என்னோடய சித்திரை பேசாமல் நிறுத்திக்கிட்டார் பேச்சை நிறுத்திக்கிட்டாருங்க மேடம் யார் எங்கள் வீட்டுக்கார் அந்த அக்கா வீட்டுக்கு போனேன் சண்டை வந்துருச்சு சண்டை வந்தோடனே அப்போதைக்கு ஆடி மாதம் மேடம் நான்
அப்படிங்கிறதுனால நான் யார் எந்த தப்பான வார்த்தையும் நான் வச்சுக்கிறது இல்லை யார்ட்டையும் நான் பேசுகிறதும் கிடையாது அக்கா வீட்டுக்கு போனால் அக்கா அக்கா வீட்டுக்காரை வச்சுக்கிட்டாருங்க இவரை கேட்குறேங்கிறதுனால அக்கா வீட்டுக்காரை நான் வச்சுருக்கேன் மேடம் அவர் இருப்பார் அப்பா மாதிரி இந்த சண்டை வந்து அக்கா வீட்டுக்கு போயிட்டு போனோடனே அந்த வந்து ஆடி மாதம் அம்மா இங்கேருந்து எங்கள் வீட்டுக்காரர் சம்பாரித்த காசை தான் நான் வச்சுருந்தேன் அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டேங்க மேடம் எடுத்துகிட்டு போய் சேலை மூணு சேலை எடுத்துகிட்டு வந்தேன் எனக்கு சேலையே இல்லை மூணு சேலை எடுத்துகிட்டு வந்து நான் கட்டிக்கிட்டேன் மேடம் அதில் வந்து பிரச்சனை வந்துச்சாங்க மேடம் ரொம்ப பிரச்சனை வந்துச்சு அப்போ வந்து அப்போ வந்து அக்கா பிரச்சனை வச்சுருக்கிறாள நீ ஒரு வழியில் போடா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அவங்க அம்மா அப்பாலாம் நான் இருக்கையிலே சொல்லியிருக்கிறாங்க நீ ஒரு குடும்பத்தை பண்ணுறா நீ உன் பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்கடா அப்படின்னு அவங்க அப்பா அம்மா சொல்கிறாங்க என் முன்னாடியே அப்படின்னா அவளுக்கு என்னான்னு தெரியும் அப்படின்னு அந்த வந்து ஏ உங்கள் அக்கா பிடிச்சனை வந்து இந்த சேலையெல்லாம் எடுத்து கொடுத்தேனாடி இது உன் உன் புருஷனா வாங்கி கொடுத்தேன் உன் புருஷன் வாங்கி கொடுத்தானா அந்த புருஷனுக்கு இந்த பிள்ளை பெற்றியா நீ ஒம்பது மாதத்தில் நீ பிள்ளை பெற்றாடி அப்படின்னு என் மனசே என்கிட்ட இல்லை மேடம் நான் என் புருஷனை தவிர யார்ட்டையும் போய் என் பிள்ளையை பெற்கல மேடம் அக்கா புருஷனுக்கு பெற்று வச்சுருக்கேன் அந்த பிள்ளைய அக்கா புருஷனுக்கு பெற்று வச்சுருக்காடி அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார் மேடம் இந்த சேலையெல்லாம் வந்து நீ அக்கா அவன் சம்பாரிச்சு கொடுத்துதாண்டி நீ வாங்கியிருக்க எங்கள் நிம்மதியாக போய் யார் வீட்டுக்குமே போக முடியாது மேடம் பெத்த தாய் வீட்டுக்கும் போக முடியாது அக்கா விடுன்னு சொல்லி எங்கேயும் போக முடியாது நான் எங்கேயும் மேடம் போகிறது சொல்லுங்கள் நீங்களே சொல்லுங்கள் மேடம் அம்மன் நெஞ்சு வெடிக்கிது மேடம் எனக்கு எனக்கு மாதிரி யாருக்குமே கஷ்டம் வரக்கூடாது மேடம் இவங்க அந்த சண்டையில் மேடம் நான் சந்தைப்பட்டு கேட்டதுக்கு முளைக்குச்சி எடுத்து வந்து வயிறு ஊத போவோம் இப்போ மருந்து வச்சுருக்கா ஏதாவது பண்ணி கிண்டி நம்ம புருஷனை வச்சுருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சரி வயிறு ஊத போய் நம்ம ஏதோ பார்த்து நம்மளுக்குள்ளே சரி பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டேன் மேடம் சரின்னு வயிற்ற ஊதிட்டு வந்து சண்டையும் செல்லுமா வயிற்ற ஊதிட்டு வந்து உக்காந்துருந்தேன் என்ன வயிற்று ஊதிட்டு வருது மருந்து இந்த இதெல்லாம் வேலை அந்த பொங்கல் அதெல்லாம் செய்கிறதெல்லாம் மிம் மிம்மரமாக யார் யாரை என்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க மேடம் அந்த சித்திரா எங்கள் வீட்டுக்காரை வச்சுருக்காங்க மேடம் உண்மை மேடம் அதெல்லாம் எல்லாமே பண்ணுவாங்க மேடம் அவங்க இந்த விஷயத்துலலாம் ரொம்ப ரொம்ப அது வந்து எப்படி ஒரு ஒரு சீரியலில் நடிக்க விட்டால் கூட நல்லா அதுக்கு வந்து நடிக்க தெரியுங்க மேடம் வெளியில் சொல்லாமையே மனசுக்குள்ளே வச்சே யார் யாரை என்னென்ன பண்ணணுமோ வாயி பேசாமே பண்ணுவாங்க மேடம் அது என்ன சீரியலில் நடிக்க விட்டால் நடிக்கும் அந்த வெள்ளி வேசத்துக்கு போடுவாங்கல்ல மேடம் வெள்ளியாக நடிப்பாங்கல்ல அந்த இது மாதிரி மேடம் எங்கள் உள்ளுக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டே ஒன்னொன்றையும் வந்து எங்கள் குடும்பத்தில் ஒன்னொன்றையும் ஏற்றி விட்ருவாங்க மேடம் இப்போ என்ன பிரச்சனை அவங்களுக்கு இப்போ அந்த அந்த அப்போலேருந்தே நடந்துக்கிட்டே இருக்குங்க மேடம் அப்போலாம் வந்து சின்னதாக நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு இப்போ பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போ என்ன பெரிய பிரச்சனை அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காரு வந்து பேசாமல் இருந்துக்கிட்டாருங்க மேடம் பேசாமல் இருந்தோடனே எனக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் வர்றதும் போகிறதும் கோயிலுக்கு போயில் கூட வந்து எங்கள் குலதெய்வத்துக்கு போனாங்க மேடம் குலதெய்வத்துக்கு போயில் வண்டியில் எல்லாருமா போகிறோம் வண்டியில் எல்லாருமா போயில் நானும் எங்கள் பையனை தூக்கிட்டு நானும் உட்காந்துருக்கேன் வண்டியில் இவங்க ரெண்டுமா அந்த அம்மா கூட பின்னாடி அவ அந்த அம்மா கூட உட்காந்துருக்காரு நான் முன்னாடி உட்காந்துருக்கேன் என் கூட வந்து உட்காரல சரி உட்காந்துட்டு போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நானும் விட்டுட்டேன் அப்புறம் எதுக்கு மேடம் நான் வந்து நான் பொண்டாட்டியாக இருக்கணும் உங்கள் பேர் செந்தில்குமார் கே செந்தில்குமார் என்னப்பா பிரச்சனை பிரச்சனைனா எதுக்கு எடுத்தாலும் சந்தேகப்பட்டுகிட்டே இருக்குது மேடம் எதுக்கு எடுத்தாலும் சந்தேகப்பட்டுகிட்டே அது என்ன சொல்லுதோ அதுதான் முடிவு நம்ம யாரும் எதுவும் சொன்னோம்னா அதை கேட்க மாட்டேங்குது அது என்ன முடிவு எடுக்குதோ அதுதான் வந்து கரெக்டு பழனியம்மா எப்படி நல்ல பொண்ணா பழனியம் ஃபஸ்ட் வந்து நல்ல பொண்ணை தான் இருந்துச்சு கல்யாணம் பண்ணி பதினோரு வருஷம் ஆச்சு மேடம் நல்லா தான் இருந்தோம் ரெண்டு குழந்த போகிறேன் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சின்ன பாப்பா ஒன்று போகிறேன் இருந்துச்சு நல்லா தான் இருந்தோம் என் மேலே ரொம்ப பாசம் ரொம்ப பிரியமாக இருந்துச்சு ஒரு காலத்தில் இப்போவும் நல்ல பிரியமாக தான் இருக்கா ரொம்ப பிரியமாக இருக்குது அதாவது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ரெண்டு ஒய்ஃப் மேடம் நம்ம வீட்டுக்காரர் நம்ம அப்பா மாதிரி விட்டுட்டு போயிடுறாரோ வேறு வேறு பெண்ணோட தொடர் விதமாக வச்சுக்கிறாரோ என்னங்கிற அந்த கான்செப்ட்லேயே வந்து நான் என்ன நல்லது பண்ணாலும் சரி அது தப்பாகவே நான் என்ன செஞ்சாலும் சரி இப்போ காலைல வேலைக்கு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க மேடம் ஒரு நாளைக்கு ஒம்பது மணிக்கு வரும் ஒரு நாளைக்கு நைட் பத்து மணி ஆகும் ஒரு நாளைக்கு காலைல விடிஞ்சு கூட போயிடும் நான் ட்ரைவர் வேலை பார்க்குறேன் போனால் ஒரு லக்கில் லோ லோடு
எங்கே போனாலும் ஒரு லக்கு போவான் திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துடுவான் இப்போ சந்தேகம் போயிருமில்ல இருந்துன்னா நான் நான் இருக்க இருக்க போகிறல்ல சரி அவங்க எல்லார் பேர்லேயும் சந்தேகப்படுறாங்களா ஒருத்தர் மேலே சந்தேகப்படுறாங்களா அது எல்லாத்து மேலே இல்லை ஏற்பட்ட மேலே யார் யார் அதாவது வந்து மேடம் மேடம் அதுக்கெல்லாம் காரணம் சொல்கிறேங்க மேடம் ஒரு டைம் வந்து இங்கே பாருங்க ஒரு இப்போ ஒரு வண்டி இப்போ நான் ஒரு வண்டி ஓட்டுறேன் என் வண்டி மாதிரியே நான் இப்போ நாலஞ்சு வண்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு லக்கில் நிற்கிதுன்னா அது நான் தான் நிற்கிறேன்னு நினச்சிட்டே இருக்கக்கூடாது மேடம் இப்போது அவங்க ஒருத்தர் மேலே தான் சந்தேகப்படுறாங்க எல்லார் மேலேயும் சந்தேகப்படல சரிங்க மேடம் அது என்ன பிரச்சனை பிரச்சனைனா வந்து மேடம் அவங்க வந்து நாங்கள் எங்கள் அண்ணி மேடம் அது எப்படின்னு கேட்டால் எங்கள் எங்கள் அப்பாலோட பிறந்தவங்க அஞ்சு பேர் அது வந்து பெரிய பெரிய பாரோட பெரிய பெரிய பா மருமக நாங்கள் அதாவது வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க எங்கள் ஊர் கல்யாணம் பண்ணி வரும்போது நாங்களாம் சின்ன பிள்ள சின்ன பசங்க ஒரு ஏ எட்டாவது ஒம்பது படிச்சுருப்போம் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நான் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் ஆகி ட்ரைவர் ஆகிட்டேன் ட்ரைவர் ஆகிட்டோம்னா ஒரு ஆட்டோ மூணு கால் ஆட்டோ இருக்குங்களா அது அது வாங்கினான் அப்போதைக்கு வந்து என்னான்னு கேட்டால் அப்போ நாங்கள் இப்போ காலைல ராஜ்மலைக்கு போவோம் அவங்க வேலைக்கு போகும்போது என்ன பண்ணுவோம் வரேன்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ண முடியும் என்ன கேட்டால் நாங்கள் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து ஏற்றி பழகிட்டோம் வண்டியில் வரப்போது போ போகும்போது போவோம் நைட் சாயந்தரம் வரும்போது திரும்பி டெய்லி கல்யாணம் பண்ணுறேன் இங்கே இருக்கு மேடம் இது கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியில இருந்து நாங்கள் வந்து சின்ன பிள்ளை இருந்தோம் சின்ன பிள்ளைகளை வந்து ஏற்றி பழகிட்டா பழகி அதாவது போகும்போது கூட்டு போகிறது திருப்பி வரும்போது தான் வீட்டு கூட்டு வந்துடும் சாயந்தரம் வரும் எப்பாவது ஒரு டைம் இது கல்யாணம் பண்ணோன்னா நீ அந்த பிள்ளை கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது எனக்கு அது வர்றது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் இருந்து கூட்டிகிட்டு போகிறது இல்லை இதை வந்து என்ன நினச்சா உனக்கு அதுக்கு தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு அது இருக்கிற ஆஃபீஸில் போய் ஒரு பேங்கில் வேலை பார்க்குறது அது தனியார் பேங்கில் அங்கே போய் வந்து இது வந்து இப்போ நான் நடத்தக்கிட்டவா இது வந்து என் புருஷன் வச்சுட்டு ஆமாம் மேடம் நான் நான் சொல்கிறேன் மேடம் போய் இங்கே பாருங்க அப்படின்னு போய் சொன்னியா கேட்கலங்க மேடம் நடத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லலை இங்கே வந்தாங்களா இவங்க எத்தனை மணிக்கு வருவாங்க அங்கே தெரிஞ்ச பொண்ணு இருக்கு வருவாங்க இங்கே வந்தாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேங்க மேடம் நான் நடத்தக்கட்டவனு சொல்லி கேட்க சொல்லிட்டு அங்கேருந்து இங்கே வந்து அங்கேருந்து இங்கே வந்துருச்சு அங்கேருந்து யார் என்னன்னு சொல்லாமல் இது பாட்டு வந்துருச்சு அந்த பொண்ணு அங்கே அவங்க ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறவங்க வந்து அந்த பொண்ணு எடுத்து சொன்னோன்னே ஆள் எப்படி இருக்கு என்னன்னு விசாரிச்சிருக்காங்க இந்த பொண்ணு தெரிஞ்சு போச்சு தெரிஞ்சோன்னே என்ன பண்ணாங்க அவங்களும் ஒரு இங்கே வந்து எங்கள் அம்மாட்ட கேட்கும்போது எங்கள் அம்மா என்ன சொன்னாங்க சரி ஏதோ தெரியாமல் சொல்லிட்டா விட்டுருப்பா இப்போ எப்படி கேட்டால் இப்போ இன்னொருத்தர் இன்னொருத்தர் முன்னாடி போய் அவங்கவுங்க சொன்னால் அவங்க அவங்க சண்டைக்கு வருவாங்களா வர மாட்டாங்களா அவங்க வீட்டுக்காரு இப்போ என்னை வந்து அடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என் முன்னாடி வந்து உங்கள் முன்னாடி வந்து தப்பாக சொல்லுது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு என்னை வந்து அடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இப்போ ரெண்டு பேரும் அடிச்சு கிடந்தோம்னா சண்டை தானே மேடம் <laughs> 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 எங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே வயசு ஒரே வருஷத்துல நாங்க பிறந்தவங்க சொல்றாரு மேடம் எப்படி சின்ன வயசுன்னு சொல்றாரு இப்ப சின்ன வயசுன்னு சொல்றாருங்க மேடம் அவங்க கல்யாணம் பண்ணுவோம் நாங்க சின்ன பிள்ளையா தான் மேடம் இருந்தோம் சரி இப்போ இவர் கொண்டை விட்டு கூட்டிட்டு வர்றாருல்ல ஆமாங்க மேடம் தப்பு பண்ணாருது ஆளுங்க பொண்டாட்டி முன்னாடி அப்பா அம்மா முன்னாடியும் கூட்டிட்டு போய் கொண்டு விடுவாங்களா திருட்டுத்தனமா தானே பண்ணுவாங்க இல்லைங்க மேடம் அதுக்கு முன்னாடி சண்டை வந்துச்சு என்னை வந்து குடுமையை பிடிச்சி வந்து இவங்க இவங்க கேளுங்க மேடம் எதனால அடிச்சுன்னு ஆபீஸ்ல போய் சொன்னாங்கல்ல அவங்க அவங்க அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அப்போ வந்து அவங்க வந்து என்ன கேட்டாங்கன்னா நீ வந்து ஒரு மூணு பிள்ளை தாயை வந்து நீ வந்து இப்படி அவமானமாக ஒரு பொலி ஒரு பழியை தூக்கி போறிய அது மேலே நீ ஒன்று நீ யார் உங்கள்கிட்ட சொன்னாங்கன்னு நிரூபிக்கணும் யார் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் என்கிட்ட சொன்னாங்க அவங்க உன் புருஷனுக்கு எனக்கு தொடர்பு இருந்துச்சுன்னு நாலு சொன்னாங்க அதனால் நான் போய் ஒரு லக்கில் சொன்னேன் அப்படின்னு நீ சொல்லணும் அதை எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் நான் வந்து நான் அப்புறம் பா எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாமல் நான் போய் கேட்டேன் அப்படின்னா அவங்க அடிச்சிட்டாங்கன்னா நீ வந்து உனக்கும் அதுக்கும் தொடர்பு இல்லைன்னா நீ வந்து அவன் அந்த பொம்பளை வந்து நீ அடிக்க வேண்டியதானே நான் எப்படி மேடம் போய் அடிக்கிறது ஒருத்தர் இன்னொருத்த முன்னாடி போய் நான் எப்படி அடிக்கிறது நீ வந்து உனக்கும் அதுக்கும் தொடர்பு இல்லைன்னா நீ வந்து அவன் அந்த பொம்பளை வந்து நீ அடிக்க வேண்டியதானே நான் எப்படி மேடம் போய் அடிக்கிறது ஒருத்தர் இன்னொருத்த முன்னாடி போய் நான் எப்படி அடிக்கிறது மேடம் தொடர்பு இல்லைங்கிறாங்க மேடம் மூணு பேர் சேர்ந்து ஒடிச்சாங்க இவங்க அம்மா அப்பா யாருமே கேட்கல அப்படி வந்து இவங்க அம்மா வந்து நிற்கிது அப்படியே
மூணு டைம் ரெண்டு டைம் வந்து மேல்மருவத்தூர் மேல்மருவத்தூரில் ரெண்டு டைம் வந்து ஒரு டைம் எங்கள் மாவட்ட சிதம்பரம் இருக்குது அங்கே போயிருக்கு அது இல்லாமல் துவாரங்குறிச்சி ஒரு டைம் இப்போ இது வந்து அஞ்சாவது டைம் நான் தேடுறது கோவப்பட்டு கோவப்பட்டு பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு ஃபோன் எடுக்கிறது கிடையாது ஃபோன் ஆஃப் பண்ணி அப்படியே ஃபோன் வந்தாலும் ஃபோனை கட் பண்ணிடுறது ஒரு ஆம்பளை எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தேடுறது மேடம் ஊர் ஒரு டைம் வந்து கோயில் கோயிலாக அவருக்கு தான் மேடம் சப்போர்ட் பண்ணுறாரு எனக்கு சப்போர்ட்டே பண்ணுறாங்க அப்படி வந்து பொண்டாட்டி நம்ம பொண்டாட்டி அடிச்சு விட்டாங்க அப்படிங்கிறது என்ன இல்லாமல் பேசாமல் நிற்கிறாருங்க மேடம் எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமாக இருக்குங்க மேடம் பாசம் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நாள் கேட்டுருப்பாரு நான் வரங்காட்டி என் பொண்டாட்டி எதுக்கு அடிச்சிங்கன்னு கேட்டுருப்பாருல்ல மேடம் மூணு பேரும் இருந்து சேர்ந்து வந்து அடிக்கிறாங்க இவங்க அம்மாலும் நிற்கிறது மேடம் அப்படியே பேசாமல் நிற்கிறதுங்க மேடம் அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு அந்த பிள்ளை வாய்க்கு அடி வாங்கி சாப்பிட்டு விளக்க மாதிரி வாங்கி விளக்க மாதிரி இடத்துல வந்து அடிக்கிறாருங்க மேடம் எனக்கு அந்த கோவத்தில் வந்து மூணு வருஷமாக அங்கே தனியாக இருந்து அங்கே இருக்க முடியாதுன்னு இருந்தால் நீ அவளை கண்டுபிடிக்க முடியாது நீ இதெல்லாம் போய் மேடம் இதெல்லாம் நான் இந்த வார்த்தை சொல்ல சத்தியமா சொன்னாரு மேடம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் போய் இதெல்லாம் போய் மேடம் இதெல்லாம் சொன்னாரு அவள நீ கண்டுபிடிக்க முடியாது நீ இங்க பாருங்க போய் சொல்ல அவள நீ கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு நிமிஷம் பண்ணலமா புருஷனோட தான வாழ்ந்துட்டு இருக்க இப்போ ஆமா மேடம் புருஷன் அவனோட தான இருக்காரு ஆமா மேடம் இத பாரு ஒரு விஷயம் நான் சொல்றே கேட்டுக்கோ எவ்வளவோ பேரை நாங்க இங்க பாக்குறோம் புரியுதா நீ வந்து வாழ்க்கைக் கெடுத்துக்காதே கெடுக்கல மேடம் என்ன வந்து அடிச்சாங்க மேடம் அத பாரு வா தேவி இல்லாம பைபடியில கோழாத்தடி சண்டை இதெல்லாம் வந்து அவங்கள இழுக்க கூடாது இந்த மாதிரி தேவையில்லாம வார்த்தை விடக்கூடாது அவங்க வேலை செய்யறது இடத்துல போய் பேசுறது அடிக்கதான் செய்வாங்க அப்படி பண்ணா அப்ப வந்து ஒரு விஷயம் சொல்றேம்மா நீ நீ யோசிக்கிறது ரொம்ப தப்பா இருக்கு நீ சொல்றல்ல உங்க அக்கா புருஷனை வச்சு தப்பா பேசினா உனக்கு வருத்தமா இருக்குன்னு அதே மாதிரிதானே அவரு கண்ணி கண்ணால தப்பு பாக்காம நீ எப்படி சொல்லுவ அப்படி எந்த எங்க வீட்டுக்குதான் மேடம் வரும் வரும் அந்த அம்மா உங்க வீட்டுக்கு தானே வராங்க உங்க வீட்டுக்கு தானே வராங்க அம்மாக்கு அன்னைக்கும் அக்காக்கு தங்கச்சிக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதுக்காக ஒரு <laughs> 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 வந்து நான் கண்டுபிடிக்காம சொல்லுவ உண்மைக்கு நான் போறது இல்லை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு பேசாம இருந்தேன் மேடம் பேசாம இருந்தேன் ஒரு வண்டி அந்த கம்பெனி கிட்ட வண்டி இப்படி வளர்ச்சி இப்படி வருது அந்த ரோட்ல நான் வந்த பின்னாடி நான் அந்த கம்பெனியை விட்டு இங்கிட்டு ஒளிஞ்சிருந்து தெரியாம பிள்ளைய தூக்கிட்டு ஒரு புளிய மரத்தாடியில நான் உட்காந்துருக்கிறேன் இவர் நேரம் விரு விரு விருந்து வண்டி அப்படியே வளர்ச்சி ஓட்டிட்டு வந்து அந்த பைபாஸ் இறக்கத்து ரோட்ல அந்த அம்மால இறக்கி விடுறாரு இறக்கி விட்டோட இறக்கி விட்ட நிமிஷத்துல அந்த வாட்டர் சர்வீஸ் பண்ண இந்த விராலிமலைக்கு வர ரோடு மதுரை ரோடு அந்த இறக்கத்துல இன்னைக்கு போனாலும் சொல்லுவாங்க நான் வந்து உக்காந்துருக்கிறேன் இவர் வந்து விரு விருந்து இறக்கி விட்டுட்டு விரு விருந்து போற போயிட்டாரு டக்குன்னு இறக்கி விட்ட நிமிஷத்துல டவுன் பஸ் வருதான்னு சொல்லி அவளை ஏத்தி விடுற கண்டி போயிட்டாரு வண்டியை விட்டு வண்டி எடுத்துட்டு போயிட்டாரு நான் என்னடா இப்போ இவ்வளவு இறக்கி விடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளையை தூக்கிட்டு டக்குன்னு பிள்ளைய தூக்கிட்டு இடுப்புல வச்சுட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறேங்க மேடம் இன்னைக்கு இவ்வளவு அடிக்காம விடுறது நம்ம பூச்சி நம்மள அடிச்சா இல்ல இவ்வளவு அடிக்காம விடுறது இல்ல இப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளையை தூக்கிட்டு ஓடுறேன் கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்து அந்த பிள்ளைய மறந்துகிட்டேன் கொஞ்சம் தூரம் தாண்டி வரணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தொழில தாங்க மேடம் அது மேடம் சொல்றே கேளுங்க உட்கார்ந்துக்கிறேன் இப்போ என்னை பார்த்துட்டா டக்குன்னு பார்த்த நிமிஷத்துல என்னை இப்படி திரும்பி பார்த்த நிமிஷத்துல ஐயோ பண்டாட்டி வர அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுன் பஸ் அப்போதைக்கு அடிக்க போற நேரத்தில் நான் இப்படி வரேன்னா அப்படி கொஞ்சம் தூரத்தில் தள்ளி அங்கே நான் வர டக்குன்னு டவுன் பஸ்ஸில் ஏட்டா என்னை திரும்பி பார்த்தோடனே டவுன் பஸ்ஸில் ஏட்டா மேடம் ஏறினோடனே எனக்கு எனக்கு சத்தியமாக மைண்டே அந்த நக்கில் இல்லை பிள்ளையை வச்சுக்கிட்டு என் மூளையே மா மாறி போச்சு அழுதுகிட்டு விட விடனு கையெல்லாம் நடுக்குது ஐயோ நம்ம குடிச்சு இவ்வளவு ஏத்திட்டு வந்துட்டாலே இவ்வளவு வந்து இப்படி எல்லாம் வச்சு வந்து குடும்பம் பண்றாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட விடனு கையெல்லாம் நடுக்குது விட விடனு அந்த இடத்துல இவர் வண்டி மறுத்துட்டு போய் அவ போனோடனே ஒரு அந்த நிமிஷத்திலேயே வண்டி விராலிமலை பக்கத்துல இருந்து எங்கிட்டு வந்துருச்சு 
நான் டக்குன்னு இவர் வந்துட்டாரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு தடவை இவளை கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த புதரெல்லாம் இருக்குது செடி எல்லாம் இருக்குது அந்த செடியில் பிள்ளையை போட்டுக்கிட்டு படுத்துக்கிட்டேன் மேடம் இவர் என்னை பார்த்து விடான்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு படுத்துக்கிட்டேன் கீழே படுத்துட்டோடனே இவர் மறுநாள் வந்து சொல்லிட்டா நம்மளை கண்டுபிடிச்சிட்டா அப்படின்னு சொல்லி தீவாளி <laughs> 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 என்னை கூப்பிட்டு பேசிட்டு இருந்தாங்க என்னடா உன் பொண்ணாடி கரெக்டாக பதினொன்று நாற்பத்தஞ்சு டவுன் பஸ் விட்டுங்க என்ன இறங்குச்சு அப்படின்னு அது தீவாளி கழிச்சு மேடம் இந்த பிரச்சனை நடந்து தீவாளி அந்த பதினஞ்சு நாள் இந்த உங்களை கண்டுபிடிச்ச என்ன மேடம் அது மூணு பிள்ளைக்கு மூணு பிள்ளைக்கு மேடம் நான் சொல்றேன் மூணு பிள்ளைக்கு போதா நான் ஓட்டுற மோட்டாரு போதுவா நான் வந்து அந்த பொம்பளை என்ன இறங்கி ஏற்றி நாலு வருஷம் ஆச்சு மேடம் என்ன சாதிக்க போறேன் எனக்கு <laughs> 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 ஒரு ஆறு ஏழா ஏழாயிரம் ரூபா பக்கம் செலவு அதுக்கடுத்து இது சரியாகி வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு காய்ச்சல் வந்துருச்சு ரெண்டு பேருமே இங்கே திருச்சி பெரிய ஆஸ்பத்திரியில் வந்து இருந்தோம் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் இருந்தோம் அஞ்சு நாள் இருந்துட்டு மறுபடியும் ரெண்டு வாரம் ஆயிடுச்சு நான் வேலைக்கு போய் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போய் மூணு நாள் இருந்துட்டு நான் என்ன பண்ணேன் திங்கக்கிழமை வண்டிக்கு போகலாம் இந்த வீடு சரியில்லை கொசெல்லாம் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வருது தண்ணி வேறு தந்திர வீடாக இருக்கிறனால தண்ணி ஊறுது நம்ம வீடு அங்கே இருக்குது நம்ம வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாமன் அன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்றைக்கி அழிட்டு போயிட்டால் திங்கக்கிழமை காலம் நான் வேலைக்கு வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கெல்லாம் என்ன சொன்னேன் இது நான் ஜாமான் அள்ள முடியாது காலைல நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு வா வயிறு ஊத போவோம் உனக்கு மறந்து வச்சுட்டாங்க வயிறு ஊத போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அதுக்கு தான் சொன்னேன் பஸ்ஸு உங்கள் அப்பாவுக்கு போய் வயிறு ஊதுங்க என்ன உங்கள் அப்பாவுக்கு வயிறு ஊதுங்க வயிறு ஊதிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ஊதுங்க பல்லியம்மா உனக்கு லைஃப் நல்லா இருக்கணுமா வேண்டாமா நீ நான் சொன்னது கேட்பையா நீ என்ன சொல்லிட்டு வந்த அம்மா மாதிரி அதனால தான் வந்தேன்னு சொன்னேன்ல நீ தப்பு பண்ணுறேன்னு எனக்கு தோணுது மேடம் அப்ப நான் பார்த்தது பொய்யாங்க மேடம் நீ பார்த்தது உண்மையாவே இருக்கட்டும் நீ பொய் சொல்ற மூணு பேரும் அடிச்சது ஒரு நியாயம் மேடம் நியாயம் கிடையாது நியாயம் கிடையாது அதனால தான் மேடம் நான் வந்து உன்னோட வாழ்க்கை நீ பாத்துக்கணுமா வேண்டாமா பாத்துக்கணும் மேடம் உன் புருஷன் நிம்மதியா இருந்தாதான் அவர் வண்டி ஓட்டுறதால நீ வீட்டுல புடுங்கிட்டே இருந்தேனா அவர் எப்படி வண்டி ஓட்டுவாரு மூணு பிள்ளை இருக்குல்ல உன்ன வளர்த்தனால மூணு பிள்ளைங்களை நீ கொஞ்சம் பொறுமையா கொஞ்சம் ஒரு புத்திசாலித்தனமா நடந்துக்கும் அப்படியே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருந்தா கூட எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பையன் உங்களை விட மாட்டாரு உங்களை கைவிட மாட்டாரு தொடர்பு நீ சொல்லாத நீ நீ வந்து அவங்கள அண்ணியா பாரு அவரோட அம்மா ஸ்தானத்துல பாரு ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாம் சரியாகும் கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப பாசமா புருஷ மேல பக்கத்துல போய் பக்கத்துல உட்காரு இன்னும் பக்கத்துல அவரை சமாதானப்படுத்து சந்தேகமே இருக்க கூடாது மேடம் என்னால முடியல மேடம் இதுக்கு மேல வந்து ஒரு ஒரு சாயந்தரம் ஒரு ஏழு மணிக்கு ஒரு கடை ஒதுக்கி போயிட்டு வந்தா கூட இன்னொரு நாளைக்கு என்ன பண்ணி யார பாட்டு வர இந்த பாரு இப்படி பண்ணிட்டே இருந்தா அவர் தப்பு பண்ணுவாரு அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அன்னைக்கு கடைக்கு வந்து பையன் நான் இட்லி வாங்குறது கூட்டு போறேன் கூட்டு போயிட்டு வந்தோட திருப்பி என்ன கேக்குது அம்மா அம்மா அவனை உன்னை விட்டுட்டு அவன் அவர் எங்கிட்டு போனாராடா அப்படின்னு அந்த பாயிட்ட கேக்குது மேடம் மேடம் இல்ல மேடம் இவர் சொல்றாங்க பாருங்க நீங்க கிட்ட இப்படி கேட்டா அந்த பையனோட மனசு என்ன பாடு பண்ணு மேடம் இவர்தான் மேடம் அப்பா அம்மா எங்கடா போச்சு நீங்க மிஞ்சுடு எங்கடா போனாரு வந்தேனே கேப்பாரு மேடம் நீங்க மிஞ்சுடு அம்மா எங்கடா போனா உங்களை விட்டுட்டு எங்க போனா உங்களை விட்டுட்டு பிள்ளை எல்லாம் விட்டுட்டு நான் கால் இது உனக்கு சந்தேகம் வந்து உனக்கு மட்டும் சந்தேகம் வரலாம் மேடம் உனக்கு மட்டும் சந்தேகம் இல்ல நான் கால்ல போறேன் எத்தனை மணிக்கு வரடி இது பாரு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நீ இப்படியே நீ சந்தேகப்பட்டுட்டு அவரை நச்சரிச்சிட்டு இருந்தேனா 
வேண்டான்னு அவர் விட்டுட்டு போயிடுவாரு அந்த நிலைமைக்கு அவரை தள்ளாதே உங்கள்ட்டே நான் சொல்றேன் எங்களுக்கு சண்டை வர கண்டிப்பா பேசுவாங்க முன்னாடியே பேசுவாங்க மேடம் அப்பலாம் இல்ல மேடம் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் என்ன சொன்னா பாத்தீங்களா மேடம் அந்த பொண்ண வந்து அவமானப்படுத்தாதீங்க அவளுக்கு மரியாதை கொடுங்க அவளை புரிஞ்சுக்க பாருங்க உங்களுக்காக தான் அவ வாழ்ந்துட்டு இருக்கா நீங்க தான் அவளுக்கு உலகமே தயவு செஞ்சு அவ பக்கத்துல இருந்து பாருங்க உங்க வீட்டுல இருக்கிறது உங்கள்ட்ட சொல்லுங்க பொண்டாட்டி என் பொண்டாட்டி அவ அப்படிதான் நினைச்சுதான் மேடம் என்ன சொன்னீங்க உங்க அப்பா எங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் வந்திருக்காங்க மேடம் அப்படி நினைச்சா மேடம் நாலு வருஷமா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீங்க நீ உன் பிள்ளைய எல்லாம் தான் வேணும் உங்களுக்காக இருக்கிற நாலு வருஷமா நிர்வாகம் பண்ணி சேமிச்சு வைக்கணும் சொந்த வீட்டுல இருக்கும் அந்த காசை பேங்க்ல போடுவோம் நீ சொல்லணும் என்ன <laughs> சரிக்கா ஏன் நல்லா வச்சுக்கிறேங்கிறான் பார்த்துக்கிறேங்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிட்டான் போனதுக்கு இருப்பாடு பத்து நாள் இந்த பிள்ளை இருந்துச்சு இருந்ததுக்கு இருப்பாடு திருப்பி என்ன செஞ்சு ஆதிபராசக்தி கோயிலுக்கு பிள்ளைகளை ரெண்டையும் தூக்கிட்டு இந்த பிள்ளை போய் கூட்டிட்டு பள்ளிவாடத்தில் சேர்த்துருந்தான் இந்த பிள்ளை ரெண்டு பிள்ளையும் கூட்டிகிட்டு போயிடுச்சு போனதுக்கு இருப்பாடு நாங்களும் ஒருத்த நேராக நானும் இவரும் நேராகவே அவங்க அப்பா வீட்டுக்கு போனான் அவங்க அப்பாட்ட போய் இதுமாரி இந்த பிள்ளை போயிடுச்சு நீங்கள் வாங்க நான் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்பேன் அப்படின்னதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னார் நான் அவர் ஏதாலும் அந்த பிள்ளைக்கு ஒன்றுன்னா அவளை நான் சங்க அறுத்துப்பிட்றேன் அப்படின்னு அவங்க அம்மாவில் திட்டினார் அந்த வாக்கில் அவங்க அப்பா தான் எங்களை ரெண்டு பேர்த்தையுமே வண்டியில் கூட்டிகிட்டு போய் அவங்க குறுக்கு பாதையில் கூட்டிகிட்டு போனாங்க அது என்ன ஒன்று தெரியாது எனக்கு கூட்டு போய் எங்களை பசேத்தி விட்டாங்க நாங்கள் வந்துட்டோம் வந்து ரெண்டு மூணு நாள் வரைக்கும் அந்த பிள்ளை இருக்கிற இடம் தெரியலை அதுக்கு இருப்பாடு இந்த பையன் ஃபோன் பண்ணி பையன் ஃபோன் பண்ணி வீட்டுல <laughs> 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 வீட்டில் வச்சுருந்தேன் வீட்டில் இருந்தாங்க இதுக்கு மேலே அந்த பொண்ணு பறிஞ்சு தனியாக அங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன்னு சுச்சி ஆஃப் பண்ணி விட்றது நான் சொல்கிறேன் பத்தி எரியும் இந்த பிள்ளை பத்தி எரியும் பிள்ளைகளை கூட்டிகிட்டு போய் என்னமோ ஏதோ பத்தி எரியும் சுச்சி ஆஃப் பண்ணி விட்றோம் ரெண்டு நாள் வரைக்கும் சுச்சி ஆகும் மூணு நாலு நாள் வரைக்கும் இந்த பிள்ளை இருந்த இடம் தெரியாது தெரியலம்மா அதுக்கு ஒரு பாட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஆன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே இருந்து கோயிலில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா படைப்பாற்றல் நிறைய இருக்கும் போது இந்த மாதிரி கோவம் சீக்கிரம் வரும் கற்பனை ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம அவளை நீங்க திட்டுறது ஒரு வேலை பார்த்தோம்னா அத்தை நீங்க கஷ்டப்பட்டுருக்கீங்களா ஆளுக்கெல்லாம் சொல்றாங்க நீங்க இருங்க நான் எல்லாம் பாக்குறங்க நம்ம கூட பாப்போம் நீ ஒத்தையா பாக்க வேணாம் அப்படின்னு நானும் அந்த பிள்ளையோட எல்லா வேலையும் பாத்துருவேன் பாத்துட்டு ஆடு குட்டி ஓட்டிட்டு போனோம்னா சோறு கரெல்லாம் எல்லாமே எல்லா வேலையும் பாத்து வச்சிருவா பிள்ளை ரெண்டாவது <laughs> 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 
கும்பிட்டு ஆண்டு வேணா கும்பிட்டுக்கிட்டு நம்ம குடும்பத்தோட அஞ்சு பேருங்க அண்ணன் தம்பிய அஞ்சு பேர்த்துல வந்து ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளை பிறந்து ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைங்க கட்டி கொடுத்த தெரியல என்ன பண்ணாங்கன்னு தெரியல ஒரு ஒரு பிள்ளைக்கு தாயை பொண்ணு வந்துருப்பா நாத்து நாளும் இறந்து போச்சு எங்கள் 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 வீட்டுக்காரோட அஞ்சு பேர் அஞ்சு பேர்த்துல ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஆம்பளை பொம்பளை பிள்ளை கிடையாது நாங்கள் எங்கள் பொண்ணை வந்து வரத்துக்கும் தவத்துக்கும் போய் ரெண்டு பையன் பிறந்து இந்த பையனும் இன்னொரு பையனும் பிறந்த இருப்பாடு இந்த உலகமே வேண்டுதலைக்கு போய் எனக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தது என் வீட்டுக்காரோட ஒரு பொண்ணு மாதிரி இல்லைய பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி எல்லா கோயிலுக்கும் குளத்துக்கெல்லாம் போய் எனக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை பிறந்துச்சு அதனால இந்த பொம்பளை பிள்ளைய வந்து நான் அப்படியே தரகுறா நிறைய பேசுனது கிடையாது எல்லாமே எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு எனக்கு ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் அது ரொம்ப நல்ல பொண்ணு புருஷன் நல்ல அளவுக்கு மேற பாசம் வச்சிருக்கா பாசம் வச்சிருந்தா நீ நல்லா தானே இருக்கணும்னு சொல்லி அவளுக்கு வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுப்போம் உங்க பையனும் ஒரு கவுன்சிலிங் போட்டோம் கொஞ்சம் அந்த பொண்ணை வந்து தப்பா பேசாம இருங்கம்மா ஒழுங்காத்து <laughs> ஒரு மணி நேரம் பேசினதுனால பெரிய மாற்றம் எல்லாம் வரப்போறது இல்லம்மா ஆனா இது ஒரு தொடக்கமா இருக்கும் நீங்க டாக்டர் போய் பாத்தீங்கன்னா கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா இல்லையான்னு அவங்க தெளிவா சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் முடிவு எடுப்போம் சரியா நீங்க மட்டும் அவளை திட்டாம பாசமா திட்டமாட்டமா சரி நீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க வணக்கம் மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சமூகத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி